Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi azim al qudrati wa shan Shadid al-Batish wal-Burhani Hafil al-Din wal-Qur'an Ma sha Allah kan Bismillah ma lam yashak Lam yakul la hawla wa la quwata Illa billahi al-Ali al-Azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العلي العظيم إن لله عبادا فوتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علم أنها ليست لحي وتنام جعلوها لجة واتخذوا صالح العمال فيها صوفنا واعلموا مت سيدنا ومولانا محمد സമാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സൂഫി വര്യരുടെ മഹത്തായ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനും പറയാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ സുഹൃദ്ധങ്ങളുടെ സമാനമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നാം ദു ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരിൽ ഖബറുകളിലെത്തിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന പകരം നൽകപ്പെടുന്ന സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഖബറുകളായി പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകപ്പെടുന്ന ഖബറിടങ്ങളായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖബറുകൾ ആക്കിത്തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔദാര്യമായി ലഭിച്ചതാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യനിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 
അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആതന്തികമായി അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കുക എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ അജണ്ടയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായകമായ നിലപാടുകളിലൂടെ അതിനനുസൃതമായ വഴികളിലൂടെ ഇന്നി ജായിലും ഫിൽ അർലി ഖലീഫ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഖിലാഫത്ത് പ്രാതിനിധ്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മളെക്കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ച ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്തോ ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി ആ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണമായി കോർത്തിണക്കി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുക എന്നത് റബ്ബ് താല ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയ തോഫീക്കും ഭാഗ്യവുമാണ് ആ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകിയ ധാരാളം മഹാന്മാർ ഈ ലോകത്ത് അത്തരം ആളുകളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളും ആ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് നടത്തിയ അതിൻ്റെ വിജയകരമായ വഴിയിടങ്ങളെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും നെടുംതൂണുകളായി ലോകത്ത് ഒരു വലിയ ശക്തിയായി നിലനിന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിൽ സമ്പൂർണത നേടിയ സൽവൃത്തരായ സൂഫിവര്യന്മാരും ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരുമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എവിടെയും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതം അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പ്രകീർത്തനപരമായും വിമർശനാത്മകമായും പഠിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിയവരുണ്ട് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുകയും അപഗ്രതിക്കുകയും ചെയ്ത ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചരിത്രകാരന്മാരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ തലകുനിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുക്കയും അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ മുഴുവനും മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചരിത്രകുലം വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നൊരു സംഭവം മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും ഏതൊരു ജനതയായിരുന്നു അഭിസംബോധനം ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് ലോകത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ജനത ഏതാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അരാജകത്തവാദികൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയുടെ വക്താക്കൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളുടെ കർമ്മഭൂമികയിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിയെക്കുറിച്ച് ആ ജനതയോട് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് സംവദിക്കുമ്പോ ആ ജനതക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആ ജനതയുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ പാകപ്പെടാനും വിളവെടുക്കാനും കഴിയാത്ത അത്രയും വളരെ വിശുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ ജനതയോട് സംവദിച്ചതെത്രയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ലോകത്തൊരു വിപ്ലവകാരി ആ വിപ്ലവം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പ്രബോധന കാലമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്ത സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിൽ ധാർമ്മികത കൊണ്ട് സംവദിച്ച റസൂലുള്ള 
സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ലോകം തലകുനിക്കുന്ന ഒരു രംഗം എവിടെയാണ് ആ അധർമ്മകാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലുകളായ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യൻ ജനതയെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തിന്മയുടെ വാക്താക്കളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ലോക ത്തിന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിച്ചതെന്നോ ഫബി അയ്യഹി മുക്കുത്തതൈത്തും നിഹുത്തതൈത്തും മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജനതയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമുന്നത സമൂഹമായി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലോകത്തിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഏതൊരു വലിയ ആയുധം കൊണ്ടും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഏതൊക്കെ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടോ ആ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ നവോദാന വിപ്ലവം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നില ചാലക ശക്തിയായി പരിവർത്തി ചാലക ശക്തിയായി നിലകൊണ്ടത് എന്താണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ റിസാലത്തിന്റെ പവറുണ്ട് ആ റിസാലത്താകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ാകുന്ന അത്യാത്മീക ആയുധം കൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തിയത് ലോകം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഭയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ നബിയെ അങ്ങൊരു പരുഷ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങൊരു പ്രാകൃതികരവാദി ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങയുടെ പാഠശാലയുടെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ തുരുത്തു തേടുന്ന അറേബ്യൻ ജനത ഉസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിസരവാസികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആ ആറാബിയുടെ മനസ്സ് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് ആരെയാണോ താൻ ഇതുവരെ കുടുംബം കലക്കിയായി കണ്ടത് ആരെയാണോ താൻ ഇതുവരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധനും സമാധാനത്തിന്റെ ശത്രുവുമായി കണ്ടത് ആരെയാണ് താൻ കള്ളപ്രവാചകനായി കണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് ആറാബി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അടങ്ങാത്ത വെറുപ്പ് തന്റെ കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച അടങ്ങാത്ത വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയോരത്ത് വെച്ച് കണ്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ആറാബി ശാന്തനായി കടന്നു വരുന്നതിനു പകരം അക്രമാസക്തനായി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആറാബി പറയുന്നു എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പക്വതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാനൊരെടുത്തു ചാട്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കാതെ കാര്യം നടത്തുന്നവനാണ് എന്ന് എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ പേടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലക്കത്തൽ തുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു എന്താ കൊല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നാട്ടുകാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഈ വധത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ ഞാൻ ഒറ്റക്കെടുത്തുചാടി അങ്ങയെ വധിക്കുന്നത് നന്മയല്ല ശരിയല്ല എന്ന നിലപാട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങയെ ഞാൻ വധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തൽ തുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങയെ ഞാൻ വധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അയറാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശാരീരികമായി വധിച്ചില്ലെങ്കിലും കാലങ്ങളായി തന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വെറുപ്പിന്റെ അലയൊലികൾ തന്റെ നാക്കിൻ തുമ്പുകളിലൂടെ 
ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളുമായി പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അയറാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വളരെയധികം തെറി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സുന്ദരമായി കേട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രകോപിതനായില്ല ഒരിക്കലും തിരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിച്ചില്ല കുറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം അയറാബി ശാന്തനാകുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് മനസ്സിന് കുറെ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ തീരും കുറെ പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യം തീരാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സമൂഹം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ആ അയറാബി കുറെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അയറാബിയുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സുന്ദരമായി സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദര എന്റെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് നീ ഒരുപാട് അപരാധം പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നെ കുറിച്ച് നീ ഒരുപാട് ആക്ഷേപം പറഞ്ഞില്ലയോ വൈറൽ ഹക്കി സത്യമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞില്ലയോ അങ്ങനെ സത്യങ്ങളല്ലാത്ത ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് ആക്ഷേപിച്ചവനോട് അവഹേളിച്ചവനോട് ചീത്ത പറഞ്ഞവനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് സുന്ദരമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഇവിടെ വെച്ച് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് അപരാധം പറയാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് ഈ ഹബീബിന്റെ ഇടപെടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രതികരണം ആ അയറാബിയെ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക നമുക്കൊരു സമൂഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് വിലയിരുത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അത് തെറ്റുദ്ധാരണാജനകമാണ് ആ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് അയറാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹത്തെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അബീബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് സ്നേഹത്താൽ പെരുമാറുന്നത് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്നേഹം നടിച്ചു തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്താനാണ് അങ്ങനെയാണ് അയറാബി മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അയറാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുറെ സാധുക്കൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചിരിയും നിങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയതാണ് ഞങ്ങളെ മലപ്പുറത്തൊക്കെ ചിലർ പറയും മഹാനായ സുൽത്താനുലുമായ എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ചിലർ പറയും ഉസ്താദ് ആളുകളെ ചിരിച്ചു കുപ്പിയിലാക്കണ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണത് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രശംസകൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാം നിറപുഞ്ചിരിയോടെ മലയാളി സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിലനിർത്തരുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇതും തെറ്റുദ്ധരിക്കേണ്ട സാമീപ്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നായറാബിയോട് ഹബീബ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപത്തിൽ ഇടപെടാത്തത് കാണുമ്പോൾ അയറാബി അതും തെറ്റുദ്ധരിക്കുന്നു അയറാബി പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും ചിരിയും കണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയതുപോലെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറയാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ ആ അഭിനയം കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ വരൂല എന്നിട്ട് അയറാബി പറഞ്ഞു അവയുമിനബിക്കാതൊള്ളബ് കാട്ടിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മിണ്ടാപ്രാണിയായ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഉടുമ്പ് ആ ഉടുമ്പ് അങ്ങയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാലല്ലാതെ ആ ഉടുമ്പ് അങ്ങയെ അംഗീകരിച്ചാലല്ലാതെ ആ ഉടുമ്പ് അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഷഹാദത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചാലല്ലാതെ 
ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൂല അയറാബിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഉടുമ്പ് ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമ ചൊല്ലും എന്ന വിശ്വാസത്തിലല്ല ഈ ഉടുമ്പ് ഏതായാലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ആ ഉടുമ്പ് വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എന്ന ഒരു വെറും വർത്തമാനം പറഞ്ഞതാണ് ആ അയറാബിയോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച ആ ഉടുമ്പില്ലയോ ആ ഉടുമ്പിന്റെ കൈകാലുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കി അതിനെ താഴെ വെച്ചോളൂ അതിനെ താഴെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വെച്ചോളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ ഉടുമ്പിന്റെ കൈകാലുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കി അതിനെ താഴെ വെക്കാൻ പറയാൻ അയറാബി പറഞ്ഞു കുറെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാ ഞാൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചത് അത് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാന അതിന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൈകാലുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കിയാൽ അത് പോണ വഴി കാണൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ താഴെ വെക്കില്ല എന്ന് അയറാബി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ അവസാനം അയറാബി തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഉടുമ്പിന്റെ കൈകാലുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കി അതിനെ താഴെ വെക്കുന്നു ഉടനെ റസൂലുള്ള വിളിക്കാട് ഓ ഉടുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മിണ്ടാ പ്രാണിയായ ഉടുമ്പിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഉടുമ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി വരുന്നു സുന്ദരമായ സ്പഷ്ടമായ അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വെളിക്കുത്തരം നൽകി ആ ഉടുമ്പ് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നു മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വെളിക്കുത്തരം നൽകുകയാണ് ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ഉടുമ്പേ നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നീ ആർക്കാണ് ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത് നീ ആരെയാണ് ആരാധന ചെയ്യുന്നത് മിണ്ടാ പ്രാണിയായ ഉടുമ്പിനോട് വിവേകിയായ അഴറാബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുമ്പോ ഉടുമ്പ് വാചാലമായി പ്രതികരിക്കുന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അയറാബിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉടുമ്പ് മറുപടി പറയുകയാണ് ആരെയാണ് നീ ആരാധിക്കുന്നത് ആകാശലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച പരിശുദ്ധമായ സിംഹാസനമില്ലേ അർഷെന്നു പറയുന്ന സിംഹാസനത്തിന്റെ സർവാധിപതി ആരാണ് ആ റബ്ബിനാണ് എന്റെ ആരാധന ഉടനെ വീണ്ടും ആ ഉടുമ്പ് പറയുകയാണ് ഈ പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയുടെ പരമാധികാരി ആരാണ് ആ ഭൂമിയുടെ തമ്പുരാനാണ് എന്റെ ആരാധന ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകൾക്കിടയിൽ മാനവ ജനതക്ക് സഞ്ചാര സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാരാണ് ആ റബ്ബിനാണ് എന്റെ ആരാധന എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രതിക അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ആ ഉടുമ്പ് പ്രതികരണം നൽകുമ്പോ ഉടനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഉടുമ്പിന്റെ മറുപടി അങ്ങ് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ആര് അങ്ങയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഫഖദ് അഫുലഹ അവർ വിജയിച്ചവരാണ് ആര് അങ്ങയെ കളവാക്കുന്നുണ്ടോ ഫഖദ് ഹാബ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അറാബിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് താൻ വേട്ടയാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഉടമ്പ് റസൂറുള്ളോട് മറുപടി അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ആ അറാബി ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് 
അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അന്നക റസൂലുല്ലാ മഹാനായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിദമെടുത്തില്ല അക്രമാസക്തനായില്ല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എതിരാളിയുടെ മുന്നിൽ പോലും പ്രകോപിതനാകാതെ ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകിയ മൊഴിജത്തിന്റെ പവർ കാണുമ്പോ ഉടനെ അഴറാബി ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമ ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അഴറാബി പറയുകയാൻ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങയോട് വെറുപ്പുള്ളതുപോലെ അങ്ങയോട് വിദേശമുള്ളതുപോലെ ലോകത്തൊരാളെയും ഞാൻ വെറുത്തിട്ടില്ല ലോകത്തൊരാളോടും ഞാൻ വിദേശം വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ളതുപോലെ ഒരാളെയും ഞാൻ വെറുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അങ്ങയോട് സ്നേഹമുള്ളതുപോലെ അങ്ങയോട് കടപ്പാടുള്ളതുപോലെ അങ്ങയോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തോട് പോലും എനിക്ക് കടപ്പാടില്ല നബിയേ അക്രമാസക്തനായി വന്ന ഐറാബി അപഹാസ്യനായി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അവിടത്തെ മജലിസിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഐറാബി അവസാനം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ആത്മീയതയാണ് ആത്മീയ നേതൃത്വമാണ് ആത്മീയ ഇടപെടലാണ് ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തെവിടെയും വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇസ്ലാമിന് ആത്മീയതയിൽ നടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ടാലല്ലാതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അരാജകത്വവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ യൂറോപ്യന്മാര് വരച്ചു വച്ച കാർട്ടൂണുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയെങ്കിലും നീ സമുദായത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലല്ലാതെ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു ഭീകരവാദിയെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ ശത്രുക്കള് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെതിരെയുള്ള കിംവദന്തികള് ഖുർആാനിനെതിരെയുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളെ മുഴുവനും അവഗണിച്ച് ഇസ്ലാം വളരുമ്പോൾ ആ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ആയുധം ഇസ്ലാം പേടിയാണ് ഇസ്ലാം കുഴപ്പത്തിന്റെ മതമാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ മതമാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകതലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഐ എസ് ഭീകരവാദം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ഒരു കോഴി അറുക്കുമ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ആ കോഴിയോട് നൽകേണ്ട കടപ്പാട് പോലും അറബ് മാടുകളോട് അറബുകാരന് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ നിരപരാധികളെ ക്രൂരമായി കശാബു ചെയ്യുകയാണ് നിരപരാധികളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന മയ്യത്തുകളിൽ അധികവും സ്വന്തം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ അരാജകത്വവൽക്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബലിയാടുകളെ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയതയിലും ഇസ്ലാമിനെ അടർത്തി മാറ്റി ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യന്തിക ലക്ഷ്യം അധികാരവും ആ അധികാരത്തിലെത്തപ്പെടാനുള്ള കുറുക്കുവഴികളുമാണ് എന്ന കുപ്രചരണങ്ങളിലേക്കും അതിനനുസൃതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുപോയെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഭീകരവാദികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂനാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണെങ്കിലും ആ നിലക്കുള്ള നിലപാടുകളിലേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോയതെവിടെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിനെ അതിന്റെ ആത്മീയമായ വഴിത്താരയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇസ്ലാം എന്നത് അധികാരമാണ് അധികാരമില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ ഭരണം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അധികാരമാണോ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന കക്ഷികൾ സഹോദരന്മാരെ അത്തരം കക്ഷിത്വങ്ങളുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടവരാണ് 
പിന്നെ നിഗൂഢമായ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളറിയണം ഇസ്ലാം എന്നു പറയുന്ന ആത്മീയ സ്വത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനുമായി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബന്ധമെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വനുനസിലുമിനൽ ഖുർആന് മാഹുവശിഫാഉം വറഹ്മാ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്രമാണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആ മൂല്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും മുസൽമാന്റെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വനുനസിലുമിനൽ ഖുർആനി മാഹുവ ഷിഫാഉം വറഹ്മാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് അത് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് അത് കേവലം ഒരു പുസ്തകമല്ല അത് കേവലം ഒരു ഭരണഘടനയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം വിശ്വാസികളുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹോ ആ ഉമർ റളി അല്ലാഹു ുഹുതങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സ് രൂഢമൂലമായിരുന്ന കുഫിരിയത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ഖുർആൻ മുഴുവനും പഠിച്ചുകൊണ്ടും മതം പുൽകിയ വ്യക്തിത്വമല്ല ആ ഖുർആാനിന്റെ വിശുദ്ധമായ വചനപ്പൊരുളുകൾ ഒരാവർത്തിയതിൽ നിന്ന് അല്പഭാഗങ്ങൾ ഉമരതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തുളച്ചു കയറിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് അത് ആ ഉമർതങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശിഫ നൽകുകയാണ് വിധത്തിൽ നിന്നും കുഫിരിയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഔഷധമായി ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മനതലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ അതാ പ്രതിഫലനം നടത്തുകയാണ് ഉമർതങ്ങളെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ വിവിധ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ അതാ ശിഫ നൽകി അവരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മഹാത്ഭുത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്ക് ആ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന കുഫിരിയത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഔഷധമാണ് എന്നതുപോലെ അവരുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമാണ് അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ യാത്രാവേളയിൽ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രദ ഒരു പ്രദേശവാസി വന്നുകൊണ്ട് ആ യാത്രാ സംഘത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൽമിൻ റാക്ക് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് മന്ത്രി ചോദുന്നവരുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ മന്ത്രി ചോതുന്നവനാണ് ആ സമയത്ത് ഗ്രാമനിവാസി ആ സ്വഹാബിയുടെ കൈയും പിടിച്ചു പോവുകയാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷമേറ്റിട്ടുണ്ട് ആ വിഷം ഖുർആാന് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് സ്വഹാബി ആ ഗ്രാമത്തലവന്റെ അരികിലെത്തുന്നു അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രി ചോതുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഊതിയപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ വിഷം ഇറങ്ങി പോകുന്നു മാഹുവ ഷിഫ ഉം മനുഷ്യന്റെ ശരീര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആ ഖുർആൻ പരിഹാരമാണ് ആ ഖുർആൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഖുർആാനാണ് അതാ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിനു അഫാൻഹു താലാൻഹു തങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഗവർണറായി ജീവിച്ചൊരു മഹാൻ ആ മഹാൻ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതാ മഹാനവറുകൾ ശമ്പളം തിരസ്കരിക്കുന്നു ആ ശമ്പളം മഹാനവറുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം ആ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഗവർണറായി സേവനം ചെയ്ത മഹാൻ അവസാനം മരണാസന്നനായ രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഖലീഫ ആ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു 
രോഗ സന്ദർശനത്തിന് ചെല്ലുന്ന ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു താല അനുദങ്ങള് ആ സ്വാബിയോട് പറയുന്നു സഹോദര നിങ്ങളെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചതു മുതൽക്ക് ആ ഗവർണർ സാരഥ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതു മുതൽക്ക് പൊതുഗജനാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശമ്പളം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാനുള്ള ആ ശമ്പളം പൊതുഗജനാവിൽ കുടിശികയായി ബാക്കിയുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള കുടിശിക നമുക്കൊക്കെ പള്ളിക്കൊക്കും മദ്രസക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കുടിശികയാണ് ഓർമ്മയുള്ളത് എന്നാൽ മഹാനായ ഖലീഫയുടെ പിന്നിൽ ഗവർണറായി സാരഥ്യം വഹിച്ച മഹാൻ ഗവർണറായി ജോലി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലുള്ള ശമ്പളം വാങ്ങാതെ അത് പൊതുഗജനാവിൽ കുടിശികയായി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രോഗിയല്ലേ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയിൽ അഗ്നേക്ക് ഗവർണറായി നൽകപ്പെടാനുള്ള ശമ്പള കുടിശിക നിങ്ങൾക്ക് പൊതുഗജനാവിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു തരാൻ നമ്മൾ ഓർഡർ ഇടട്ടെയോ എന്ന് ഖലീഫ സുഹാബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാന്റെ മറുപടി എന്താണ് എനിക്ക് ആ ശമ്പളം വേണ്ട ആ സമയത്ത് ഉസ്മാദങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആ ശമ്പളം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാലശേഷവും അത് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കാമല്ലോ എന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാക്കളോട് ഏത് ഗുണകാംക്ഷിയും പറയുന്ന ആത്മകഥ ഉസ്മാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നു ഖലീഫ അവറുകളെ എന്റെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടണ്ട എന്റെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആകണ്ട കാരണം എന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് അതാ അവിടത്തെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഒരു വാചകമുണ്ട് മങ്കറ കുല്ലലത്തിൻ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരാൾ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ പതിവായി പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലം തുസിബുഹു ഫാക്ക അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരൂല കാല റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചെവിടുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ട അന്ന് മുതൽ എന്റെ പെൺമക്കൾ ഒരു ദിവസവും സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതാതിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ മക്കളെ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ കൈവടിയൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ മക്കളെ കൈവിടൂല സഹോദരന്മാരെ ഖുർആാന് കൊണ്ട് തന്റെ ശാരീരിക പ്രശ്നത്തിനൊരു വിശ്വാസി പരിഹാരം തേടുകയാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ടൊരാൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം തേടുകയാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ടൊരാൾ മാനസിക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥത്തെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിജയിക്കാനില്ല ഖുർആൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ടു തന്നെ ആത്മീയമായി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ട വിശ്വാസികൾ ആത്മീയമായി ഖുർആാനിനെ കണ്ട വിശ്വാസികൾ ആ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബഹുമാനം പുലർത്തുകയാണ് ആ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനവും പോരിഷയും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരക്ഷരം പാരായണം ചെയ്താൽ വലിയ ഫലമുണ്ട് ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും അല്ല കൂലി തരുന്നുണ്ട് ഓരോ വാചകത്തിനും അല്ല ഫലം തരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഫലമുള്ളത് ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂലിയുണ്ട് ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഫലമുള്ളതുപോലെ ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഫലമുള്ളതുപോലെ ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതുപോലും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മൾ ആ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം സൂക്ഷിച്ചവരാണ് ആ ഖുർആാനിനെ ശുദ്ധിയില്ലാതൊരു വിശ്വാസി തൊടാൻ പാടില്ല 
ആ ഖുർആാനിനെ ശുദ്ധിയോടുകൂടെയല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസി സമീപിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നിരക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയമായ പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും മനുതാവനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അരാജകത്വം വരൂല്ല അക്രമം വരൂല്ല അവർ ഭീകരവാദിയാകൂല്ല അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ അടിത്തറയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായി ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അധികാരമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ അരാജകത്വവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ട നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിന് നൽകിയ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ഏറ്റുപിടിച്ചവരിൽ നിന്നാണ് ഭീകരവാദം പറക്കുന്നത് അതല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ചിലർ രംഗത്ത് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ കൂലിയുണ്ട് ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൂലിയുണ്ട് ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാലും കൂലിയുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥമറിയാതെ പാരായണം ചെയ്താൽ ഫലം കിട്ടില്ല എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന കേവലം ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കേവല ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്ത മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് നൽകിയ കക്ഷികൾ ഈ സമുദായത്തിലുണ്ടായതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയമായ അടിവേരറിയാതെ പോയതാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചാവേറായി ചത്തൊടുങ്ങാൻ വന്ന ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ക്രൂരന്മാരായ അനുയായികൾ ആ അനുയായികൾ ഇസ്ലാമിന് ലാഭം നൽകുന്നവരല്ല അവർ ഇസ്ലാമിന് നേട്ടം നൽകുന്നവരല്ല ആ പേര് പോലും ആസൂത്രിതമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാർട്ടൂണിലൂടെ കണ്ടെത്തി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ജയ്ഷെ ഷെയ്ത്വാൻ എന്ന് പേര് നൽകേണ്ട തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് നൽകിയത് പോലും വളരെയധികം ബോധപൂർവമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ താറടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമ ഉച്ചരിച്ച് അയറാബി പറയുകയാണ് അങ്ങയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളതുപോലെ അങ്ങയോട് ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രതിബദ്ധതയും കടപ്പാടുമുള്ളതുപോലെ എന്നോട് പോലും എനിക്ക് പ്രതിബദ്ധതയില്ല എന്നോട് പോലും എനിക്ക് കടപ്പാടില്ല എന്നോട് പോലും എനിക്കൊരിക്കലും ബാധ്യതയില്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും അള്ളാന്റെ ഹബീബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന വിശ്വാസ ദാഢ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരിക്കലും തന്നെ ആയുധം ചുരുട്ടിയില്ല ഇവിടെ ആറാബി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആറാബിക്ക് ചെറിയൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദര ഇതല്ലാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഈ മതം അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല ആ മതം എല്ലാ ചിന്തകളെയും അതിജയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ മതം ആശയപരമായി എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുന്ന ദീനാണ് എന്നാൽ വലാത്തുക്കുബലു ഇല്ല ബിസ്വല ആ ദീൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ബാഹ്യമായ രൂപം അല്ല വിഷയമാക്കുകയില്ല ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും ആധാർ കാർഡും അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല അതേ അസ്വലാത്തു ഇമാദുദ്ദീൻ നിസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത് ദീനിന്റെ തൂണാണ് ആരെങ്കിലും ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്തിയാൽ ദീനിനെ നിലനിർത്തിയവനാണ് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലോ ഫക്കത് ഹതമദ്ദീൻ 
അവൻ ദീനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാണ് ആ ദീൻ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ദീനിനെ സമൂഹത്തിൽ ജീവസുറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വ്യക്തിയും സമുദായവും നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനാകേണ്ടവരാണ് നിസ്കാരം നിലനിർത്താത്തവന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും മഹാന്മാര് വിരോധിക്കുകയാണ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ ഒരു വേള നിസ്കരിക്കാത്തവനെക്കാളും അള്ളാഹു ഏഴുവട്ടം കഴുകണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച നായക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്വരം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതേ ഈ ദീനൊരാളിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ ദീനിന്റെ മൂല്യങ്ങളും ആത്മീയതയും ഒരാളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവനെ അത്രത്തോളം അകറ്റി നിർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു അടയാളവും ഇല്ലാത്തവനായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ബുസീബത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദീന് അള്ള സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിസ്കാരമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതേ ഹാസ്യരൂപേനയാണോ നർമ്മത്തിലാണോ മർമ്മത്തിലാണോ എന്നറിയില്ല വാട്സപ്പുകളിൽ ഒരു ബോർഡ് കാണുകയാണ് എന്താണ് ആ ബോർഡ് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ മുക്രിക്ക വെച്ച ബോർഡാണ് എന്താണ് ആ ബോർഡിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലും പള്ളിയിൽ നിസ്കാരമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചറിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ പള്ളികൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മുടങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരമുണ്ടെങ്കിലേ ആ ദീനുള്ളൂ വലാ തുക്കുബലു ഇല്ലാബി ഖുർആൻ ആ നിസ്കാരം അല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലോ വലാ തുക്കുബലു ഇല്ലാബി ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിസ്കാരമില്ല ചുരുങ്ങിയത് ഫാത്തിയാ സൂറത്തെങ്കിലും നിർബന്ധമായി പാരായണം ചെയ്യാതെ നിസ്കാരമല്ല സ്വീകരിക്കൂല്ല നിസ്കാരമില്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ദീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല്ല എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു ആ ഉപദേശം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അയറാബി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അയറാബി പറഞ്ഞു അല്ലിം നീ ആ റസൂലല്ലാ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ വിവരം പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഇൽമു പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ ആ അയറാബിയുടെ മുന്നിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് കുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് അയറാബി കോതിക്കൊടുത്തു ആ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എഹ്ലാസ് സൂറത്ത് കേട്ട അയറാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരുപാട് പദ്യം കേട്ടവനാണ് പാട്ടാസ്വദിച്ചവനാണ് ഇതൊരു പാട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മറുപടി പറയുകയാണ് അതൊരിക്കലും പാട്ടല്ല കലാമു റബ്ബിൽ അത് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് റബ്ബിന്റെ കലാമാണ് അതേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറയുന്നു ആ കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ഓതിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മോദിയ കൂലിയുണ്ട് ആ കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ ആ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം മോദിയ കൂലിയുണ്ട് ആ കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹത്തുമു ചെയ്ത കൂലിയുണ്ടെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ് വിശദീകരിക്കാണ് ഏത് പുസ്തകം ഒരാൾ വായിച്ചാലും ആ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിച്ച് അതിന്റെ ആശയ തലങ്ങൾ തന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് ഫലമാണ് അതിനപ്പുറം അതാവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഫലമില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചെറിയ സൂറയായ കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചൊരാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹത്തുമു ചെയ്ത കൂലിയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി 
സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ അവരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവർ ഖുർആൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അവർ ഖുർആൻ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു മരണ വീടുകളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മുഴങ്ങി ആ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ആ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ കുൽഹു അല്ലാഹു ഓതാത്ത വീടുകളില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ധാരയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുത്ത പുതിയ കക്ഷികൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മരണ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആയുത്തുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ മരണവീട് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിപ്പോയി മരണവീടുകളിൽ ഭൗതിക തർക്കങ്ങളായിപ്പോയി മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെയായിപ്പോയി ആത്മീയമായ നിർവൃതി ആ മരണവീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കല്യാണ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ കല്യാണ വീടുകളിൽ കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒച്ചപ്പാടുകളുടെ മലീമസമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന കല്യാണ വേദികൾ ാണ് സുബാനല്ലാപ്പിളത്തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയാപ്പിളയായി കടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാരും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഒരു ചാനലുകാരൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകേണ്ട മുസ്ലിം തറവാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരനും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടാടികളും അവർ കല്യാണ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ചാനലുകാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ വേളകളെ സംഘട്ടനത്തിന്റെ വേളകളാക്കി മാറ്റുന്നു ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് അരാജകത്വം വരികയാണ് അത് കല്യാണ വീട്ടിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അത് തിരിച്ചു വരികയാണ് മരണ വീട്ടിൽ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരികയാണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ ആത്മീയ നായകന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലല്ലാതെ ആത്മീയ നായകന്മാരുടെ വഴിയിടങ്ങളെ അനുദാപനം ചെയ്യലല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് വേറെ രക്ഷയില്ല ലോകം ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചതവടെയാണ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി ലജ്മീരി മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ ആ ഹാജാദങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ആർത്തിരമ്പുന്ന കടൽ താണ്ടി കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഓർഡറുമായാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആത്മീയമായി കൊടുത്ത പ്രബോധനത്തിന്റെ സർക്കുലറുകൾ മനസ്സിലാവായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ആത്മീയ നായകനായി ഹാജാദങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ കൊട്ടാര ജ്യോത്സ്യന്മാര് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജാദങ്ങളെ ശത്രുവായി അവിടത്തെ അവിശ്വാസിയായ രാജാവ് കാണുകയാണ് ആ രാജാവ് ഹാജാദങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തി മുമ്പിലുള്ള തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നത് പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോ ഹാജാദങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിന് പോയില്ല അവർ ഒരിക്കലും സംഘട്ടനത്തിന് പോയില്ല അതേ മഹാന്മാരുടെ ദർബാറുകൾ അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തും സാമൂഹിക സ്നേഹത്തിന്റെ ഇടങ്ങളാണ് അവർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മക്ബറകളും സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഇടങ്ങളാണ് ഏത് മക്ബറ നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും ആ മക്ബറയുടെ ഇടങ്ങളിൽ മമ്പുറമാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെ മക്കാമുകളാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഇടക്ക് ആർക്കും വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയാത്ത അവരെ എല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ അവരെയൊക്കെ കണ്ണി ചേർക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ മക്കാമുകൾ ആ മക്കാമുകൾ മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും സ്നേഹത്തിൽ സംഗമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പോലെ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതകാലത്തും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം മഹാ ായ ഹാജാദങ്ങള് ആ ഹാജാദങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മക്കാമിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ അവരുടെ ശൈലിയിലും സ്വഭാവത്തിലും ആ ജാറത്തിൽ പട്ടുപുതപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പതിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പോയ ഒരാളും ഹാജാദങ്ങളെ ജാറത്തിൽ പട്ടുപുതപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല 
എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ എത്രത്തോളം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി പോലും മഹാനായ ഹാജാതങ്ങളെ ജാറത്തിൽ പട്ടു പുതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജാറം കമ്മിറ്റി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞില്ല കാരണം സൂഫികളുടെ ദർബാറുകൾ ആത്മീയ നായകന്മാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഹയാത്ത് കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷവും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധൻ വന്നാലും ആ മഖാമുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വിവാദമായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാരം കമ്മിറ്റിയിൽ എ പി ഉസ്താദ് കമ്മിറ്റിക്കാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അത്ര വിവാദമായില്ല എന്നതല്ലാതെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അത് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് അവർ പ്രകോപിതരല്ല അവർ അനാവശ്യ വിപ്ലവകാരികളല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹാജാതങ്ങൾക്ക് തടയപ്പെടുന്ന വെള്ളം ഹാജാതങ്ങളെ വിനയം കൊണ്ടേറ്റെടുക്കുകയാണ് ഹാജാതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പയിൽ അല്പം വെള്ളമെടുക്കാൻ എനിക്ക് അനുമതി നൽകണം ആ അനുമതി വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ രാജാവ് സമ്മതം നൽകുന്നു ഹാജാതങ്ങൾ വറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈകളെ കൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വെള്ളം കോരിയപ്പോ സുബാനല്ലോ ആ ഹാജാതങ്ങളുടെ വറക്കത്തുള്ള കൈകളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോ ആ ഉറച്ച കറാമത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ആത്മീയ ആയുധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആയുധമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹാജാതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിവർത്തനം നടത്തിയത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജിലാനി മഹാനായ ഹാജാതങ്ങൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന കാലം ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളും സമ്പൂർണമായി തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് ആ കാലത്ത് മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളെ അല്ല കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നായകനായി കൊണ്ടുവരാണ് ആത്മീയത എന്നാൽ വിലായത്ത് എന്നാൽ അതേതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അള്ളാഹു അതിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനത്തിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതേ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ മാസം കണ്ട് റമദാനായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ജീലാനിത്തങ്ങളെ ഉമ്മയെ സമീപിക്കാൻ റമദാനായാൽ മഹാനവറുകൾ മുലതൊടുന്നില്ല അതൊന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ നവോദാന തുടിപ്പുകൾക്ക് നായകത്വം നൽകുന്ന നേതാവായി ജീലാനിത്തങ്ങളെ അല്ല വളർത്തുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ജീലാനിത്തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുത്താല വെറുതെയാക്കിയിട്ടില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങി ഏതെങ്കിലും പാഠശാലയിൽ സ്വാഭാവികമായ വല്ല ഉറക്കവും വന്നാൽ പ്രകൃതി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതേ അബ്ദുൽ ഖാദറെ അലിഹാദ ഹുലിക്കുത്ത ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനവരുടെ മനസ്സ് തട്ടിയുണർത്തുകയാണ് ജീലാനി തങ്ങളെ ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് സമൂഹവും പ്രകൃതിയും പടച്ചിറബും ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ആ ജീലാനിത്തങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാകുമ്പോ ഒരറഫ നാളിൽ മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളതാ പശുവേയും മേച്ചിട്ടു പോകുകയാണ് ആ പശുവിന്റെ പിറകിലൂടെ ജീലാനിത്തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ പശു അതാ ഏറും മറഫ നാൾ പശുവെ പായിച്ചോലേ ആ പശുവിനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതാ പശു തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിനോ പടച്ചെന്ന് പശുവ് പറഞ്ഞോവർ അല്ലയോ അബുദൽ ഖാദർ നാക്കാലിയായ എന്റെ പറക നടക്കാനാണോ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഇതാണോ നിങ്ങളെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് നാക്കാലി പോലും 
ജീലാനി തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഓടി വരുന്നു ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിയ നവോദാനം നടക്കുന്ന ബാഗ്ദാദിലെ കുമ്മയുടെ സമ്മതം വാങ്ങി ജീലാനി തങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നതാ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി വളരുമ്പോ ജീലാനി തങ്ങൾ യുവാവായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തു തന്നെ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയമായ മഹത്വങ്ങൾ അതാ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരറിയുന്നു അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീലാനി തങ്ങള അന്ന് വലിയ മുതിരിസായി സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹാനുണ്ട് ആ മഹാനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ജീലാനി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ ആ മഹാനങ്ങൾ നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചെറിയ വസുവാസ് തോന്നുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നത് ഉടനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു കുട്ടികളെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കാലത്ത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ബാഗ്ദാദിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു മഹത്തായ സത്യം വിളിച്ചു പറയും കേട്ടോ എന്താണ് ആ സത്യമെന്നല്ലേ അതേ എല്ലാ കഥമീലി ഏകന്നരുളാലെ എല്ലാ മഷായിഹന്മാരുടെ തോളുമ്മൽ എന്റെ കാല് നേതൃത്വം വരുമെന്ന് അതാ ബാഗ്ദാദിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് ആ യുവാവിൽ നിന്ന് ദാർശനീകന്മാര് ദർശനം നടത്തി വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് ജീലാനിത്തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ പുലരുകയാണ് മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും നേതൃത്വം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഇത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിലുള്ള ഔലിയാക്കള് അതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു അനമിൻഹും ഞാനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എല്ലാരും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങള് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഒച്ചപ്പാടുകൾക്കു പകരം ആത്മീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോ ഇസ്ലാം വളരുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് അതാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അറബി കോളേജിലേക്ക് പാഠശാലയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോണ വഴിയോരത്ത് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഒരു വലിയ രോഗിയായ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് അയാളുടെ ശരീരം ആകെ ശുഷ്കിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ശരീരം ആകെ ജീർണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ദുർബലനായ രോഗിയായൊരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിയോരത്തിരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ജീലാനിത്തങ്ങളെ കൈകാട്ടി വിളിച്ചു ജീലാനിത്തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ആ തേരിഫുനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അനദ്ദീ ാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന പേര് ജീലാനിത്തങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പ്രസ്ഥാനം നൽകിയതാണ് ഇസ്ലാമാണ് ജീലാനിത്തങ്ങളെ മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതോടുകൂടെ ആ ശരീരം വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാകാണ് എന്നിട്ട് ജീലാനിത്തങ്ങളോട് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണുന്നത് പോലെയായിരുന്നു പണ്ടന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു ക്ഷീണിച്ചവനായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ ജീവിച്ചു ജീവിപ്പിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവൻ തന്നു പോയി യാ മൊഹിയുദ്ദീൻ അങ്ങനെ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ കോളേജിക്കാണ് ചെല്ലുകയാണ് കോളേജിലേക്കാണ് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു മുത്താലി മോടി വന്നിട്ട് ജീലാനിത്തങ്ങളെ ചെരുപ്പെടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് യാ മൊഹിയുദ്ദീൻ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഇസ്ലാം ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാമം നൽകിയപ്പോ ആ നാമം അള്ളാഹു ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീലാനിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവസറ്റു പോയ മതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജീവസുറ്റതാക്കി മാറ്റിയത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കറാമത്താണ് 
മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളും വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് ഇതുപോലെ മൈക്ക പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് എഴുപതിനായിരം ആളുകളോട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോട് എങ്ങനെ വഴന്നു പറയും ചരിത്രം പറയാണ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് വഴന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ വേദിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ വാഴ്ന്ന് ആ സദസ്സിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണോ അതുപോലെ ആ സദസ്സിന്റെ പിറകിലുള്ള ആളുകളും കേൾക്കുകയാണ് മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആൾ വരുന്നു മറുഭാഗത്ത് മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് അതാ ജനാദകൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവിടത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വേളങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്ന് വയന്നു പറഞ്ഞത് കൽബിൽ നിന്ന് കൽബിലേക്കാണ് ആഹൃതമാനില ചവറുകളായ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ചെണ്ടു ചവിട് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേവലം ചുണ്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹിതുമകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ വഴങ്ങ് കഴിയുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ധാരാളം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഉറച്ച വഴുന്നുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തേ അത് കറാമത്തിന്റെ നാക്കാണ് കറാമത്തിന്റെ നോട്ടമാണ് കറാമത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് കറാമത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ആ പ്രബോധനത്തിന് അന്ന് കൊടുത്ത ആയുധമാണ് കറാമത്ത് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോവ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് വായിച്ച് ആ മനസ്സിലുള്ള ദുർവൃത്തികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ആ ഹൃദയാന്തരാളത്തിലേക്ക് സംസ്കരണത്തിന്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കൈമാറാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ വലിയ പവറ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങൾ തന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ദയ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഈ ശിഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്റെ ഷെയ്ഖ് ആ കയ്യിലുള്ള വടിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കറാമത്ത് കാട്ടിത്തന്നെങ്കിൽ ജിലാനി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയതാണ് ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ ശിഷ്യന്റെ മുന്നിലൂടെ ആ വടിയും പിടിച്ചിങ്ങനെ വരാണ് ആ വടിയും പിടിച്ച് ശിഷ്യന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ആ വടി ഭൂമിയിലങ്ങ് കുത്തിവെച്ച് മഹാനവറുകൾ ആ വടിയില്ലെന്ന് കൈയെടുക്കുമ്പോൾ ആ വടിയങ്ങ് പ്രകാശിക്കുന്നു ശിഷ്യൻ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാസ്വദിക്കൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ കുത്തിവെച്ച വടി ശൈഹവറുകൾ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാണ് അന്ത അറത്തയാതയ്യാൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ആഗ്രഹിച്ചത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള വോൾട്ടേജ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ കള്ള നൽകുന്നു എല്ലാം അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ശത്രുക്കളെ അവർ മിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ജീലാനിത്തങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ വലിയ ശത്രുക്കൾ ഒരു വലിയ ധനാഢ്യൻ മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുവാണ് ഏത് പീഡിയ കൊല കിട്ടിയാലും ജീലാനിത്തങ്ങളെ രണ്ടു പറയാതെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റു പോകൂല അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് നടന്ന ആള് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ആ മുതലാളി ഉണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആളുകളോട് ആളുകൾ ആ മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ വലിയ വിമർശകനായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളായത് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ മഹാന മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് വൈകിപ്പോയതാണ് ഏത് മഹാന്മാരെയും തെരുവിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാളെയും ആ ആളുടെ ശത്രുവില്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല 
എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളെ കുറിച്ചും അയാളുടെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരറിവ് ലഭിക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മുതലാളി പറയുന്നു ജീലാനി തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് വൈകിപ്പോയതാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആ മഹാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയ്ഖബറുകളുടെ പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ ഞാൻ പോകുമ്പം ബാങ്ക് കൊടുത്തു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമ് പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ജമാഴത്തിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഒളിവെടുത്ത് ഷെയ്ഖബറുകളുടെ പള്ളിയിൽ കയറി ആ പള്ളിയിൽ കയറി ആദ്യത്തെ സഫിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടം പിടിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പള്ളി ജനനിബിടമാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ബാത്റൂമിന്റെ ആവശ്യം ശക്തിപ്പെട്ടു പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കിടന്ന് ബാത്റൂമിലെത്തണം കുറെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അവസാനം തന്റെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ തന്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ആ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഘടനയാണ് അങ്ങാടിയിൽ റാലി നടത്തുന്നതെങ്കിലേ വഹാബികൾ കേട്ടിട്ടില്ല സമ്മേളനം നടത്തി ഏത് റോഡും ബ്ലോക്കാക്കും നബിദനത്തിന് കുട്ടികൾ റാലി നടത്തുമ്പോൾ ആ ഉൽക്ക് പ്രശ്നം ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിലേ ശൈഹബറുകളെ കണ്ടൂടാ ആ നിലക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കൂടി വന്നു നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയതാണ് ഇനി ബാത്റൂമിൽ പോകണം അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ പറയാൻ ഞാൻ ആ സഭയിൽ വെച്ച് എന്റെ വസ്ത്രം വൃത്തികേടാകുമോ എന്ന് പോലും ആശങ്കപ്പെട്ടു പോയി ഒരു നിലക്കും കാല് വെക്കാൻ ഇടമില്ല സുബാനല്ല അങ്ങനെയാണ് ശൈഹവറുകൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതോടെ ആ സദസ് ജനനിബിടമായിപ്പോയി എനിക്കൊരു നിലക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയൊന്നില്ല ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വഷളായി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഹവറുകൾ ആ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ മൂർദാവിലങ്ങ് കൈ വെക്കുന്നു ഈ ശത്രു പറയാണ് എന്റെ മൂർദാവിൽ ശൈഹവറുകൾ വന്ന് കൈവച്ചു കൈവച്ചതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്റെ പരിസരത്ത് നല്ല പച്ച ചെടികളുള്ള തോട്ടമാണ് ആ തോട്ടത്തിൽ ചെടികളുണ്ട് കുറ്റിച്ചെടികളുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് പച്ചപ്പുകളുണ്ട് അരവികളുണ്ട് ഞാനെല്ലാം മറന്ന് ആ ചെടികൾക്കിടയിൽ പോയി ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് വലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടിറക്കഴുത്ത് ആ പുൽമേടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാണ് ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടി അങ്ങ് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പയ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കൈവച്ചപ്പ് സലാം വീട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ശൈഹവറുകൾ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തു കൈയെടുത്തതോടെ ഞാൻ പഴയ പള്ളി തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു സംശയം എന്തോ തോന്നിപ്പോയതാണോ ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒളിവെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഒളിവെടുത്തതിന്റെ നനവുകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ സുഹാനല്ല ആ നനവുകളൊക്കെ ശരീരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒളിവെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും പരിസരത്തില്ല എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കലാവുല്ലാജത്തിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് തീർന്നിട്ടുമുണ്ട് അലഹമ്ദുരില്ല ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോരുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വീടിന്റെ ചാവി ഇന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബൈക്കിന്റെ ചാവിയാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പ മുതലാളി പറയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ ചാവി ആ ചാവി പൊതിഞ്ഞ ഒരു ടവൽ അത് രണ്ടും കാണല്ല പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞു കാണുന്നില്ല അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ബാഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ബാഗ്ദാദിലേക്കൊന്ന് യാത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതേ കുറെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നിസ്കരിക്കണം ആ യാത്രാവേളയിൽ ഞങ്ങൾ അരുവികളുള്ള ഒരു തോട്ടം കണ്ടു ആ തോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും കയറി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോ സൗകര്യപ്പെട്ടുകൂടെ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തിൽ കയറി ഒളിവ് ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു കുന്നും ചെരുവി
സലാം വീട്ടി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ അന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ചാവിയും ആ ചാവി പൊതിഞ്ഞ ടവലും ആ തോട്ടത്തിന്റെ പുൽമേട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് കണ്ട ആ പുൽമേട് ആ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ചാവിയും ടവലുമുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അവിടത്തെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങളായി മാറിയത് അവിടെ കലഹമില്ല രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ല ആക്ഷേപങ്ങളില്ല അത് ശാന്തമാണ് സമാധാനമാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസാഇരി റഹിമഹുല്ലോ ആ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസാഇരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ അൽജീരിയൻ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസാഇരി തങ്ങള് അവരുടെ പതാകയിൽ എഴുതി വെച്ച മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസാഇരി തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സൈന്യം ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉറക്ക പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം ഹബീബിക്കുമി അബ്ദുൽ ഖാദുർ ജസായിരി തങ്ങള് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഇമാംബുസൂരി തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പരിശുദ്ധമായ ബുർദയില്ലയോ ആ ബുർദയുടെ ഈരടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ചുണ്ടുകളിലുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മുന്നിക്ക് കയറിയിരുന്ന റോട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ പാപ്പ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളവരോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയറിയിരുന്നല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ വേദിയിൽ ദുആ ചെയ്യാനെത്തും അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസ ഇരി തങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജസ ഇരി റഹിമുല്ല അൾജീരിയൻ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഒരിക്കലും ആയുധം കൊണ്ടല്ല ആത്മീയമായ ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രകീർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുമാണ് ഏത് രംഗത്തും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധരായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ഇന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതാവാണ് അതേ മഹാനായ സഫീന റഹ്ലാഹു താലാനുഹുതങ്ങള് അതാ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് പോയപ്പോ ആ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പല് കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കപ്പല് തകർ തകർ തകർന്നു പോകുമ്പോ തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പലക കഷ്ണത്തിലേറി അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പലക കഷ്ണത്തിലേറിയിട്ട് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് തിരമാലകളോട് മനോധൈര്യം കൊണ്ട് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ച് മഹാനായ സഫീനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിച്ചു സഞ്ചരിച്ചൊരു കടൽ തീരത്ത് ആ പലക കഷ്ണം ചെന്നണയുമ്പോ ആ കപ്പലിൽ ആ പലക കഷ്ണം ചെന്നണയുന്ന കടൽ തീരത്ത് അതാ ഉഗ്രപ്രതാപിയായൊരു സിംഹം അലറി വിളിച്ചൊച്ച ാണ് ആ സിംഹം ഇങ്ങനെ അലറി വിളിക്കുന്നു 
ആരെയും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കടിച്ചു കീറാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ കടൽ തീരത്ത് ഒച്ചവക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സഫീനതങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച പലക കഷ്ണം ചെന്നണയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ബേജാറായില്ല അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയ നായകന്മാർക്കൊന്നും എന്ത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ തീയിനെ പേടിക്കുന്നവരല്ലയോ എന്നാൽ മഹാന്മാർക്ക് തീയിനെ പേടിയില്ല അതല്ലേ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തീയിനെ പുഞ്ചിരി തൂകി സ്വീകരിച്ചത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ബേജാറാണ് എന്നാൽ മഹാന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബേജാറില്ല ആധുനി ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മെ എന്തൊക്കെ സംഗതികൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ മഹാന്മാരെ അതൊന്നും ഭയപ്പെടുത്തൂല ഭയപ്പെടുത്തൂല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം മഹാന്മാരെ ഭയപ്പെടുകയാണ് മൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവര് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഭയപ്പെടുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന സഫീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ സഫീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു ചേരുമ്പോ ആ പലക കഷ്ടത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് സഫീൻ തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അനിയായിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിനീതനായ ശിഷ്യനാണ് ആ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒച്ചവക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സിംഹം തലതായിപ്പോ ആ സിംഹം തന്റെ വലത് കൈ കടൽ തീരത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പലക കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ സിംഹത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് സഫീരതങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കേറുന്നു ആ സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സഫീൻ അറി അള്ളാഹു താലാനു ചെന്നപ്പോ സുബഹാരല്ലാ സഫീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മുന്നിൽ സിംഹം തലതായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം സഫീനതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സഫീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നമ്മെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ നമ്മെ ഇറക്കി തന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതുപോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവായ സിംഹം സഫീന തങ്ങളെയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ സ്പോട്ടിൽ അവിടത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വലിയ സേവനങ്ങളാണ് കാലഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ചെറിയ ഒരു സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ ജയാപരാജയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ജയാപരാജയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ പിടിച്ചാണ് വൽ അസുർ കാലഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്തേ കാലഘട്ടത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജയാപരാജയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആയത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് കാലഘട്ടത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തത് 
ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ ഖുർആൻ പറയുന്ന വസ്തുതകളുടെ നേർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് ജീവിച്ച് എല്ലാം നേടിയെടുത്ത മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുമരെടുത്തിലുണ്ട് അതേ സയ്യിദുനാ സിദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ളവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരാണ് അതേ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ അവിടത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്ക പ്രസംഗിച്ചു പറയുകയാണ് ഹബ്ബിബ മിൻ ദുന്യാകുൻ സലാസ് അല്ലയോ സ്വഹാബിമാരെ നിങ്ങളെ ഈ ദുഷിച്ച ദുന്യാവിൽ നിന്ന് എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്താണ് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അത്തീബ് എനിക്ക് സുഗന്ധമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സുഗന്ധം അതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൽ നമുക്കും പുണ്യകരമാണ് രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്ത്രീകളെ അവഗണിച്ച നേതൃത്വമല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്ത്രീകളെ ഔന്നിത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നേതൃത്വമാണ് പളങ്കുപാത്രം എറിഞ്ഞുടക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി കാണുന്ന പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞിനെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുടച്ച മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ കബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളുടെ കയ്യും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മമാരുടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക വിജയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ചാക്കോലെന്ന് കാലറസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമതായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെയാണ് മൂന്നാമതായി സ്വലാത്തുകൊണ്ട് കൺകുളിർമയാകലാണെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സദസ്സിലുണ്ട് സയ്യിദുനാ പറയാണ് അനയാ റസൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എനിക്കുമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ എനിക്കുമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് റാഹത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷമേതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആനന്ദമുള്ള കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം മലപ്പുറത്തെ കാക്കാരോടൊക്കെ എന്താ കാരണമില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും നല്ല കാളൂട്ട് കണ്ടത്തിൽ ഒരു കാളമൂട്ട് മത്സരം കാണലാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ടീമിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ചൂടുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കാണലാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ സിദ്ദീഖ് എനിക്കുമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ആനന്ദങ്ങൾ എനിക്കുമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ ഒന്ന് അന്നുറുല വജിഹിക്കയ ഹബീബല്ലോഹ് അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കാണൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ സ്വഹാപത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗ്യത്തെ അവർ വൈകാരികമായി കാണുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തിനബി വഫാത്തായി എന്ന വിവരമറിയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിന് ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം തന്റെ ചെവിടുകൾ എത്തിയപ്പോ ചില സ്വഹാഭിമാര് കയ്യിൽ കല്ലെടുത്തിട്ട് തന്റെ കണ്ടടങ്ങൾ കുത്തിയുടച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കാണുക എന്ന ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത കണ്ണെനിക്ക് ഭൂമിയിൽ വേണ്ട ആ ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഹബീബിന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ 
ആ ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പച്ചക്കുബയുള്ള ജാറം കൺകുളിർക്ക കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കതിനാവർത്തിച്ച് അവസരം തരണേ അല്ലോ മഹാനായ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആനന്ദോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണലാണ് ആ മുഖത്തു നോക്കിയിരിക്കലാണ് രണ്ടാമത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം എന്താണ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ പണം നേടണം ആ പണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ ചെലവഴിക്കണം അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതൊരു വലിയ തൗഫീഖാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ പണം നേടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന വലിയ രണ്ടു ഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യം ഒന്ന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ധനസ്ഥിതിയാണ് ആ ധനസ്ഥിതിയുടെ പുറമേ ആ പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി കൂടി അള്ളാഹു നൽകിയാൽ അവർ വിജയിച്ചവരാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ദുന്യാവും മാഹ്റവും നേടിയവരാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു താല പണം കൊടുത്താൽ ആ പണം കൊണ്ട് പത്ത് സാധുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു പത്ത് മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു വേദനിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണു നീരൊപ്പിയിട്ട് ഒരേക്കറ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധുവിനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ അവൻ സന്നദ്ധനായാൽ അവൻ നേടിയ ഏക്കറകൾ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോകുമ്പോഴും അവൻ സമ്പാദിച്ച സാധുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന സിദ്ദീഖറലി അള്ളാഹു താലാനുദങ്ങള് ആ ജീവിതത്തിലെ ഹോബിയായി പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെറും വെറും വർധമാനങ്ങളല്ല നാൽപ്പതിനായിരം സ്വർണത്തിന്റെ അധിപനായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സയ്യിദുന സിദ്ദീഖ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫയായി ലോകത്തിന് ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവിടത്തെ കൈകളിലൊന്നുമില്ല എല്ലാം കാലിയാക്കി കടന്നു പോകുകയാണ് മഹാനായ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഹിജറ പോകുകയാണ് അവിടത്തെ പിതാവായ അബൂക്കു ഹാഫ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രുവായ ഹബീബിന്റെ കൂടെ മകനായ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പിതാവ് ആ മകനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് നടക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഏതൊരാളെയും നേർക്ക് നേരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടത്താൻ പറ്റിയ സംഗതി കുട്ടികളെയും ഭാര്യനെയും കയ്യിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സിദ്ദീ കൃതി അള്ളാൻ ഹിജറ പോയി എന്ന വിവരം അറിയുമ്പോ ബാപ്പയായ അബു കുഹാഫ സിദ്ദീ കൃതങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മരികിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് പറയുന്നു മക്കളെ സിദ്ദീഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയില്ലേ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സിദ്ദീഖ് പോ ഒരു ഉറുപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോടെ പണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വികാരം ഇളക്കി വിട്ട് സിദ്ദീഖങ്ങൾക്കെതിരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് വാപ്പ പക്ഷേ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾ ആ മക്കള് ബാപ്പയുടെ പാഠഭാഗം പകർന്നു കിട്ടിയ മക്കളാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കുടുംബത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയ എന്നതാണ് വലിയ വിജയം ചില ആളുകളുണ്ട് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ മകനെ ഒരു നേരം നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ ആ പിതാവിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവ് കുടുംബത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരന്മാരെ കുടുംബത്തിൽ വിജയിച്ച പിതാവാണ് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് എല്ലാ ഔറത്തും മറക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ആ ഉമ്മമാരുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ടെക്സൈസിലേക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഔറത്ത് മറയാത്ത വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന പൊന്നു മക്കളെ കാണുമ്പോ മോളെ എനിക്കും നിനക്കും ഈ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ജീവിക്കണ്ടയോ 
അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്ത്രം വാങ്ങല്ല എന്ന് സ്വന്തം മകളോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത മാതാവ് കുടുംബത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മാതാവാണ് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹോ തന്റെ ആശയവും നിലപാടും നയങ്ങളും തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും പറഞ്ഞ് പാകപ്പെടുത്തിയ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലിപ്പയായ അബോ കുഹാഫ അതാ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ പോയ ബാപ്പാനെ വന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അവിടത്തെ മകളായ അസ്മാബിവിക്ക് സഹിച്ചില്ല മഹദിയായ അസ്മാബിവി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹാ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുതങ്ങളുടെ മകള് വല്ലിപ്പയോട് പറയുന്നു വല്ലിപ്പ ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഞങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഹൈറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ബാപ്പ പോയതെന്ന് അസ്മാബിവി പ്രതികരിക്കുമ്പോ ഹൈറ് എന്നതുകൊണ്ട് പണം എന്ന നിലക്ക് അബൂ കുഹാഫ ചിന്തിച്ച് അബൂ കുഹാഫ മനസ്സിലാക്കി എന്തോ വട്ട ചെലവിനുള്ള പണം കൊടുത്തിട്ട സിദ്ദീഖ് പോയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബൂ കുഹാഫ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോ അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ മകള് അവിടത്തെ ബാപ്പ പണം പാത്തു വെക്കുന്ന പെട്ടി പോയി തുറന്നു നോക്കുന്നത് പിന്നീട് അസ്മ ബീവി ചരിത്രത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അന്ന് അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ കൂടെ പോയ ഞങ്ങളെ വാപ്പയില്ലേ ആ ബാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിയാലും ബാക്കി വെച്ചില്ല എന്റെ ഉപ്പയുടെ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആ പെട്ടികൾ കാലിയാണ് ആ പെട്ടിയിൽ ഒരു നാണയവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പ വാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാപ്പയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വന്ന അബോ കുഹാഫ ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല മഹതിയായ ബാപ്പ പണം പാത്തു വെക്കുന്ന കാലിയായ പെട്ടിയിലേക്ക് കുറെ കല്ല് വാരിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പെട്ടി ഭദ്രമായി അടക്കുകയാണ് ആ ഭദ്രമായി അടച്ച പെട്ടി അതാ കൊണ്ടുപോയി അബോ കുഹാഫന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ കാഴ്ച കുറവുള്ള അബോ കുഹാഫന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ പെട്ടി വെച്ചിട്ട് അസ്മാബിഹു തലാന പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലയോ വല്ലിപ്പ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ബാപ്പ പണം പാത്തു വെക്കുന്ന പെട്ടി ഈ പെട്ടിയൊന്ന് ഉയർത്തി നോക്കോ ഈ പെട്ടിയൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കൂ ഈ പെട്ടിയിലുള്ളതെല്ലാം ബാപ്പവിടെ ബാക്കിച്ചു പോയ സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂക്കു ആപ്പ ആ പെട്ടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കി നല്ല കനാൻ ആ സമയത്ത് മൂപ്പര് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ എന്റെ മോനല്ലേ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് വല്ലിപ്പക്കറിയാം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ വിജയത്തിന്റെ നായകന്മാരായി എഴുതി വച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ചാരത്ത് അതാ ഉയർത്തപ്പെട്ട മഹാമിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിൽ അവരിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിജയത്തിന്റെ നിദാനങ്ങളാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോയതായി കാലഘട്ടം എഴുതി വച്ച ചരിത്രത്തിന്റെ നിർസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ വിജയത്തിന്റെ പട്ടിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കഥകളും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിലുണ്ട് അതേ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു എന്ന് ആ ജനതയുടെ മുന്നിൽ നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പലതും അവർക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലോ അതാ തന്റെ മുന്നിലുള്ള ശത്രുവിന് കാണുക ആകാശ ലോകത്തുള്ള പാൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പൂർണചന്ദ്രന് രണ്ടായി പിളർത്തി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത് 
അള്ളാഹു തന്ന രിസാലത്ത് തന്റെ വിരൽ തുമ്പുകളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൺകുളിർക്ക കണ്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് കാഫിറായി ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയ അഥവാകന്മാരടക്കമുള്ള എത്ര പരാജിതരുടെ ചുവരെഴുത്തുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജയാപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ആമുഖത്തില് അള്ളാഹു കാലഘട്ടത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും മനുഷ്യർ മുഴുവനും പരാജയത്തിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും നിന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസ്റോ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്തിലാണ് മനുഷ്യർ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതേ ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യവസായത്തിന് വന്നവനാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള വിളനിലങ്ങളായി അള്ളാഹു ഭൂമിയെ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഖലീഫയായി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചരക്കിറക്കേണ്ടവനാണ് ഇവിടെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുതലിറക്കേണ്ടവനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കച്ചവടം പറഞ്ഞു തരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാന്റെ അബീബ് ലോകത്തോട് സംവദിച്ചു സംസാരിക്കുകയാണ് അലാ അതുല്ലുക്കും അലാ തിജാറാ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കച്ചവടം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ തുഞ്ചീക്കും ആ കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് അത്യുജ്ജ്വലമായി കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീനാളങ്ങളുടെ താണ്ഡവങ്ങളിൽ നിന്ന് നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആത്യന്തികമായ മനുഷ്യന്റെ വിജയ നികേതനമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ബിസിനസ് ആണ് കേട്ടോ ആ ബിസിനസ്സിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ചെലവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ നല്ല നല്ല സമയങ്ങളും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ബഹുമാനനായ കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാ അവർ അവർക്ക് നമുക്ക് നൽകിയതുപോലെ അള്ള ആയുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ആയുസ് കൊണ്ട് അവർ വിജ്ഞാനം സ്വയത്തമാക്കി ആ ആയുസ് കൊണ്ട് അവർ ആരാധനകൾ സ്വയത്തമാക്കി ആ ആയുസ് കൊണ്ട് അവർ സുഹൃത്തങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നല്ല സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തന്ന സമയത്തെ മുതൽ മുറക്കാക്കി ഇറക്കിയിട്ട് ആ സമയമാകുന്ന മുതൽ മുടക്കിനു പകരോ സുഹൃത്തങ്ങളാകുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാർ എന്താണ് അവൻ ഇവിടെ പകരം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായ അവൻ ഈമാൻ കരകതമാക്കണോ ഈമാനില്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് റബ്ബൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഒന്നും തന്നെ നേടു അള്ളാഹു ഒന്നും തന്നെ കബൂലാക്കുന്നില്ല അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഈമാൻ സ്വയത്തമാക്കിയ ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സൽക്രമങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കണോ അതല്ലേ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദറുൽ ജീലാനി റഹിമഹുല്ലോ അവിടെ നിന്നതാ ഇൽമിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു അവിടെ നിന്നതാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു അവിടെ നിന്നതാ വയളു പറയാൻ വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നാൽ കേവലം വയളുകളല്ല കേവലം പഠനങ്ങളല്ല കേവലം പഠിപ്പിക്കലല്ല ആ പാഠഭാഗങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ അവർ സമയം ചെലവിടുകയാണ് അതല്ലേ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദറുൽ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കളയുകയാണ് നെഹാറൂക്കാലും 
وعيشوا كيا مسكين عيش البهائم نعانم ننغلو مايا آخر زمان إلى تشور غلو الله دمنا سمين غلو تن غلو غيان الله دمنا سمين غلو ورنگ غلو غيان آتما بمرسنة تلود سندم جيبيد تلك نمال تلين نوكيال آبير تلكم آي نمال ناكاري غلق تليمان نهارو كبتال وليلو كنائمو آده پاگلل نل نل سميهنگل نمال انگن برد برد کل يننو وليلو كنائمو آل Allah bilai kadukuan, Allah binde munyil kerenya nangiya kanngal orang kayir tan mende. Allahu nici icu dan nalla nalla ratri la samayengal, walailu kena imo. Ada orangi nasi pichgalai gan, waisho kaya miskino, aisil bahaimi, nakali gal bohmil jiwikunnu do bol, nammal logat ti jiw. Bikendi berunno, Enna Allah binda mahan maro, mahana ya sih khabar gal rahmatullahi alaihi. Ada perisudha maya Quran odi kundiri kyan, Quran angan korai angodum bo, sih khabar gal da kanne gal il orak kam berunno, angan mahana ya sih khabar gal da kanne gal il orak kam berunno, adewa khali. في النفس وشيطان وعسيما وإنه ما محلا كنصها فتهيمي مولاي أصلي وصل صندم شريرة تندي تقل Allah bina anusari kunna dillin na tadayum bo Ay chagal tanda atma bina murwel pikum bo Ay chagalum shariiravum panipattu tanda atmi yada na tappadu thum bo Adi nulla prayer gaman tanda kandalangalil veren na yi urakkam enna tiri charinyo gunduk Shariiri gai chagal od samaram jayyaan Irindu gunduk Quran odun na shayi khabaragal Ada yedne etnu nnu Quran odu gayaan Yedne etnu nnu gundu mahaan avaragal Quran odi odi Avasanam mahaan avaragal kuk vendu Murakam berumbu, urikan ilni net, urikatam tertawar, urikalu yerti bercitu ada, urikatam purti ya kitur kayaan, urikmasati lalya, ada divasenggal alam perisudha maya Quran, awarti cawarti codon nawar, ratri galil nandan skerich naskerich rabbinda sani diam nedon nawar, ma. زال عبدي بالنوافل يقربه حتى أكون له يدا والأرجلا أنا الله من داري لك آتما نربرد يودا آتما يدي لودا من نرمبه أبدا كايغل كيغا باور ودك غيان أبدا كاليغل كالله بطيغا باور ودك غيان أبدا شبدغل كالله بطيغا مايا باور ودك غيان أنا Indonesia Kanan ulte aja dan naraba rano, ah rabbu mera dengan lada kumul lamaan mera dada kaninda power berdi pik gayan, angan kaninda power ang berdi picha pol, ades sayinya tni nih turutunggu dukun na sari yatte tenggalan nasipikam berenda sastra winda sani 
വൈദ്യോ കാതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള മദീനയിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് അമൃതങ്ങൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പർവ്വതത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോളു കേട്ടോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ശത്രുവിന്റെ സാന്നിധ്യോ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതേ മൃതങ്ങൾ മെസ്സേജ് അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ അതേ മസാലുല അവരുടെ കൈകൾ കല്ലാഹു കൊടുത്ത പവറാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ കല്ലാഹു കൊടുത്ത പവറാണ് അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് റബ്ബുതാല കൊടുത്ത പവറാണ് അവരുടെ നാക്കുകൾക്കും നോക്കുകൾക്കും ചെവിടുകൾക്കും അല്ല കൊടുത്ത പവറാണ് കാതങ്ങൾക്കപ്പുറം കൊടുത്തോടർ നഹാവന്തിന സാരിയത്ത് തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ ഓർഡർ അങ്ങനെ തന്നെ സാരിയത്ത് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതും മഹാന്മാരുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുത്ത പവറല്ല അവർക്ക് ആത്മീയമായി അള്ളാഹു കൊടുത്ത പവറാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് അവരെങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എത്ര കാര്യങ്ങളിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ മരണശേഷവും ഇടപെടുന്നവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഴുജിതത്തിന്റെ പവറാ കറാമത്തിന്റെ പവറാ അതവരുടെ കേവല ശരീരത്തിന്റെ പവർ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് മദീനത്തെ തെരുവുകളിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ടുണങ്ങുമ്പോ വെള്ളമില്ലാതെ കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോ ആവലാദികളുമായി അനുയായികൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബെ മദീന തെരുവിൽ മഴ പെയ്യാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉമ്മമാർക്ക് മുലപ്പാല് പോലും ഇല്ലാതെയായി പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വഹാഭിമാര് വന്ന അവരാതി പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മത്തിനങ്ങനെ തന്നെ മഴ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് മഴ പെയ്യുകയാണ് അതേ അവർ പറഞ്ഞാൽ അല്ല തട്ടൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചോനോട് നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ദോഷം പുറത്തു തരണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദ്വ തട്ടി ില്ലെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അപേക്ഷ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ ഔലിയാക്കള അപേക്ഷ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ ലോ അക്സമാലാഹിലാ പടച്ചവനെ പുറത്തു തരണേയെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നതിനേക്കാളേറെ പവർ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നമുക്ക് നിറവേറി കിട്ടുന്നു അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് റക്കമെന്റ് തേടുന്നത് അള്ളാന്റെ 
നിന്റെ ഹബീബിനോട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദോഷത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ കുറ്റങ്ങളുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പോരായ്മകളുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദോഷമൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടാ അങ്ങ് റബിനോടൊന്ന് പറയണം നബിയെ നമുക്ക് വേണ്ടി റസൂലുള്ള ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹൗലിയാക്കൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിനേക്കാളും പവർ മഹാന്മാർ ഇടപെടുന്നതിനുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥം നമ്മൾ റബിനോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നല്ല ചോദിക്കാൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളോ ഉത്തരം തരുമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വെച്ചേ പറ്റോ എന്നാലും നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞില്ലയോ അള്ളഹാനോട് എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്കെങ്ങനെ റബ്ബുത്തരം കൊടുക്കാനാണ് അവരെ ഭക്ഷണം ഹറാമായി പോയി അവരുടെ വസ്ത്രം ഹറാമായി പോയി അവരുടെ എല്ലാം ഹറാമിലായി പോയി നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പാപികളാണെന്ന് ധരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ റെക്കമെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരികയാണ് അതേ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ മഹാന്മാർ ഇടപെടുമ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ ഇടപെടലിന് ഫലം കിട്ടുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് സംഗമിക്കുന്നത് അതിനാണ് മഹാന്മാരുടെ അരികിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ മഹാന്മാർ കല്ലാവ് കൊടുത്ത പവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉമ്മത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്ത റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ മദീനാചാരത്തിങ്കിൽ അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളുന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ വരുന്ന സ്വാപത്ത് മഹാനായ ബിലാൽ ബിനുൽ ഹാരിസ് റലിയുള്ളാഹു താല അൻഹു എന്ന സ്വാബി അതാ വരുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാറത്തിങ്ക വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്ങ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹയ റബീബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത വേദനക്ക് പരിഹാരം പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമേതാണോ അതേ പദം ഉപയോഗിച്ച അതേ പ്രതിസന്ധിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ബിലാലുബിനുദങ്ങള് അതാ ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് വെളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇസ്തസ്തിലെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ വാങ്ങി തന്ന നേതാവാണ് ആ നേതാവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഹൈറുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ ഹൈറുകൾ അതുപോലെ ഞാൻ മരിച്ചാലും നിലനിൽക്കുമെന്ന് മതങ്ങളോ ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീന മണ്ണ് വരണ്ടുണങ്ങി പോയപ്പോ ആ മദീന മണ്ണിന് മഴ വാങ്ങി കൊടുത്ത നേതാവാണ് ആ നേതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് അതാ സ്വഹാബത്ത് അതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും കടന്നു വരുന്നു ഇസ്തസ്കലി ഉമ്മത്തിക്കയാ റസൂലല്ലോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഴ വേണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയി അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് റസൂലുള്ള റെക്കമെന്റ് ചെയ്തപ്പോ മദീന മണ്ണിൽ മഴ പെയ്തു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചോ ആ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഹൃത്തിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണ് ആ സമ്പാദ്യം ഈമാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സുഹൃദങ്ങളാണ് ആ സുഹൃദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ ഉലിയാക്കള് ആ ഉലിയാക്കള് പോലെ നമുക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതം മുഴുക്കയും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഔലിയാക്കളും ജീവിതത്തിലൊന്നും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത നമ്മളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും അവരും മരിച്ചാൽ ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അന്തക്കേട് വേറെയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി ആ മരിച്ച ആളുകളുടെ മഖുബറകളിൽ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കവറുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആളുകൾ ആണ്ടിൽ സംഗമിക്കുന്നില്ല ദിവസവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കബറുകളിലേക്ക് ഈ മഹാന്റെ ജാറത്തിങ്കലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതുപോലെ ആ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല ഇത് ജനങ്ങളെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിൽ കർമ്മം കൊണ്ടവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ സവിധത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാരിലൂടെയാണ് ഏത് കാലത്തും ധർമ്മം പുലരുന്നത് അവരിലൂടെയാണ് ദീന് നിലനിൽക്കുന്നത് അവരിലൂടെയാണ് ആത്മീയത നിലനിൽക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നേടാനാണ് ഒരു വിശ്വാസി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ കാരണത്താൽ ഈ മഹാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച സൽക്രമത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കും ആ മഹാന്മാർ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹയാത്ത് കാലത്തെന്ന പോലെ മരണശേഷവും വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും നമ്മുടെ കൈപിടിക്കും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ വിഷമസന്ധികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ അനുചരന്മാർക്ക് താങ് താങ്ങുന്നത് പോലെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലും അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കും ആ കണക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലലാണ് ആ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് ദുന്യവിയായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മ കരകയറ്റുന്നതാണ് ആ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് കബറിടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുന്നതാണ് ആ സ്വലാത്തു കൊണ്ട് മഹ്സറയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുന്നതാണ് അതേ മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ അരിയിൽ ഒരു ഉമ്മ വന്ന് കരയുകയാണ് എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തി എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകളെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ എനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഹസൻ ബസരിതങ്ങളോട് അതാ ഒരു ഉമ്മ വന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല മഹാ സ്വലാത്തൻ തുസല്ലി അല റസൂലില്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ തിരിച്ചു പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വളരെ വേദനയോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളെ എനിക്കെന്റെ മകളെ സ്വപ്നം കാണേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമ്പോ ആ മകള് നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടിയിരുന്നില്ല 
സഹോദരന്മാരെ ആ ഉമ്മയെ സമാധാനിപ്പിച്ച സന്മസരിതങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് അതേ കുറെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ മഹാനായ ഹസൻ ബസരി ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ സുന്ദരി ആയൊരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ കിരീടം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഹസൻ ബസരി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ അറിയുമോ ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അടിയില കുറച്ച് കുറച്ച് ടോളിയും കൂട്ടി ഹസൻ ബസരി റതി അള്ളാഹു താലാനുഖുവിനോട് ആ ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സങ്കടത്തിന്റെ ശേഷം ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ അതാ സഹോദരങ്ങളെ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ അറിയുമോ ആ സമയത്ത് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറയുന്നു അറിയില്ലല്ലോ മോളെ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഒരു മകളുടെ കഥ പറഞ്ഞു വന്ന ഉമ്മയില്ലേ ആ ഉമ്മയുടെ മകളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അസൻ ബസരിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ നിങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നരകാവകാശിയായിരുന്നല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗാവകാശിയായതെന്ന് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണു പറയുകയാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ നരകാവകാശിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കബർസ്ഥാനിൽ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന പാപികളായ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോ ആ കബർസ്ഥാനിലൂടെ ആരോ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അതാ ഞങ്ങളെ പേരിലങ്ങ് ഹതിയ ചെയ്തതാണ് ആരോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹതിയ കാരണമായി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആ കബർസ്ഥാനിലെ പാപികൾക്ക് പടച്ചറബ് മാപ്പ് കൊടുത്തതാണ് ആരോ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹതിയ കാരണമായി അഞ്ഞൂറോളം പാപികളെ അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുമ്പോ സാധുവായ ഞാനും ആ സ്വലാത്തിൽ പെട്ടുപോയി അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മമാരെ ആരോ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടൊരു കബറാളിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ അത് നമ്മ കബറിൽ റസൂറുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമാണ് നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവരെ കബറിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈപിടിക്കാനത് കാരണമാണ് കബറിൽ മാത്രമല്ല മഹ്സറയിലും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുകയാണ് മഹ്സറാവൻ സഭയിലെ ഒരു രംഗം റസൂലുള്ള സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ അതാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തടക്കമുള്ള സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെ മഹ്സറാവൻ സഭയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ആ വിചാരണ കാണുന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ ആദിമ പിതാവായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആ രംഗത്തൊരു പ്രത്യേകമായ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് വിചാരണ കാണുകയാണ് ആ വിചാരണ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തതാ ഒരു മനുഷ്യനെ റസൂറുള്ളാന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചടച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആദം നബിക്ക് സഹി വന്നില്ല അവിടത്തെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മക്കളല്ലേ മുത്തിനബിയുടെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മത്തുപ്പെട്ട ഒരാളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചു പറയുന്നു യാ അഹമ്മദു ഓ അഹമ്മദ് ആയ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു സുബാന അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു വേദന വന്നാല് റസൂലുള്ള സഹി വരൂലല്ലോ 
ഈ വിവരം അങ്ങ് റസൂൽ അറിയുമ്പോൾ അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ വിളിക്കുകയാണ് മലക്കുകളെ നിൽക്കണം കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൂടാ എന്ന മലക്കുകളെ വിളിച്ച് റസൂറുള്ള ഇടപെടുമ്പോ മലക്കുകളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മറുപടി എന്താണ് നെഹനുൽ ഓ നബിയെ ഞങ്ങളടുത്ത് റെക്കമെന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളടുത്ത് ഒരു ശുപാർശയും വില പോകൂല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു ദയ തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു കരുണ തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കലല്ലാതെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് വെടിയലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ റെക്കമെന്റിന് സ്ഥാനമില്ല തന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മെമ്പറെ നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വലിച്ചടച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട സങ്കടത്തോടെ മലക്കുകൾക്കിട മലക മലക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇടപെടുന്ന റസൂറുള്ളാന് മലക്കുകൾ അങ്ങ് പരിഗണിക്കാതെ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ കൈയ് കവിൾത്തടത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ കവിൾത്തടം കയ്യിലേക്ക് ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഓ അരഷിന്റെ അധിപനായ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു കത് വാഴ്ത്തനീയല്ലാത്തി എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്നെ കൈവടിയുലാന്ന് നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതല്ലേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല എന്ന് നീ വഴത തന്നതല്ലേ അള്ളാ ഞാനിവിടെ വഷളാകുന്നു അള്ളാ അള്ളാന്റെ ഹബീബങ്ങ് വിവരം കൊടുക്കുമ്പോൾ സയ്യിദവറുകൾ ഏതാനും സമയത്തിനകം വരെ എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാ കത് വാഴ്ത്തനീയല്ലാത്തുഹുസിയനെ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്നെ മാനം കടുത്തൂലാന്ന് നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഓർഡർ വരികയാണ് ഓ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വഴിപ്പെട്ടോളണം നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അനുസരിച്ചോളണോ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അംഗീകരിച്ചോളണം കേട്ടോ എന്ന ഓടറങ്ങ് വരുമ്പോ ആ നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച അതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യന് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് മലക്കുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി രണ്ടാമതും വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയിലും പഴയതുപോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മന്റെ തട്ടുക്കനം കുറഞ്ഞ് അയാളുടെ തിന്മയുടെ തട്ടുക്കനം കൂണി അദ്ദേഹം പരാജിതനായി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോ നേരത്തേതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ വിചാരണ നടക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ വിചാരണയിൽ നന്മയുടെ തട്ടിന് കനം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫാഹ്റജഹൂ മിൻ ഹുജറത്തി 
സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് അവിടത്തെ മടിയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ചീട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ആ നന്മയുടെ തട്ടിലങ്ങ് വെക്കുമ്പോ ആ നന്മയുടെ തട്ടങ്ങ് കനങ്കൂടിപ്പോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ് അയാളെ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു പോകാനായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയിലും ഞാൻ പരാജിതനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാനിരിക്കുമ്പോ എന്റെ നന്മയുടെ തട്ടിലേക്ക് ചീട്ടെടുത്ത് വെച്ചെന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആ വ്യക്തിത്വം എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് നന്ദി പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ വ്യക്തി പറയുന്ന മറുപടി അറിയൂല ാണ് ഹബീബ് പറയുന്നു അന മുഹമ്മദ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് നിന്റെ നന്മയുടെ തട്ടിൽ കനം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്റെ നന്മന്റെ തട്ടിലേക്ക് എന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ചീട്ടേതാണെന്നറിയുമോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിന്റെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ നീ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള സ്വലാത്തുകളാണെന്ന് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സൂഫികൾ അവർ നമ്മെ പോലെയുള്ളവരല്ല അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹാന്റെ ഹൗറത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ സയ്യിദവറുകൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ മജിലിസിൽ എത്തിച്ചേരും ഉസ്താദുമാർ ദിക്രുകൾക്കും ദുആകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകും ശേഷം മഹാനവറുകൾ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വാഹൃദ അസ്സലാം വരഹമത്തുള്ള